in this class we are going to discuss about factors to be considered while selecting computer nammal or computer vaangumbol endakka kaaryangal sraddhikanam ennaanu innathe class il nammal padikkan povunnathu nammal or computer vaangana or kadayil povumbol avadthe sales person configuration allengil specification nammalodu chodikkum alle namukku ariyaam ethra gb ram venam ethra gb hard disk venam ethra gb ഇന്ന കമ്പനീൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ ആയിരിക്കണം ഇന്ന ബ്രാൻഡഡ് ആയിരിക്കണം ഇന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് സെയിം ആണ് കാരണം ഇന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസുകളൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അതേ ടാസ്കുകളും ഇന്ന് മൊബൈലും പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് യൂസബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ യൂസ് എന്താണ് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബൈ ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പ്രൊസസ്സർ മതിയാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റലാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസ്സർ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസ്സർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റൽ പെൻഡിയം ഒക്കെ മതിയാവും ഇൻ്റൽ പെൻഡിയൽ കോർ ഡ്യൂൽ കോർ പ്രൊസസ്സറൊക്കെ ധാരാളമായി മതിയാവും പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ഓഡിയോ അതുപോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഹൈ സ്പീഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സർ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഐ ഫൈവ് തൊട്ട് ഐ സെവൻ വരെയുള്ള പ്രൊസസ്സർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നത് ഫോർ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പി സി എടുത്താലും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിലും ഈവൻ വെൻ ഇറ്റ് ഹാവ് എ സിമിലർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്താലും അതേ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് തമ്മിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താണ് ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്കറിയാം പോർട്ടബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത്ര ക്യാഷ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പി സി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതും നമ്മുടെ യൂസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് പി സി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഒരു യൂസബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് പ്രൈസും ഒരു ഘടകമാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലേ വിൻഡോസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിനക്സിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ മാക് ഓ എസ് ആണ് അല്ലേ അത് ആപ്പിളിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെയ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഓ എസ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലിനക്സ് ഓ എസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തേക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ ചെയ്യുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലിനക്സിലൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതും നമ്മുടെ ആവശ്യ അനുസൃതം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് സൈസ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പ്
പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഒരു ഡി വി ഡി കോമ്പോ ഉള്ള ഡ്രൈവുകളുള്ള സിസ്റ്റം കൂടുതലായിട്ടും വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി വി ഡി ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും എല്ലാ അഡീഷണൽ ഹാർഡ്വെയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡഡ് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് അല്ലേ ബ്രാൻഡഡ് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനകത്ത് ബെറ്റർ വാറണ്ടീസ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ വാറണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജും വരും അല്ലേ മൊത്തത്തിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡി വി ഡി നമുക്ക് കിട്ടും കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു അസംബിൾഡ് ആയിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ മോണിറ്റർ വേറെ സി പി യു വേറെ അതിലല്ല റാമ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾട്ടറേഷൻസ് നമ്മൾ വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നതാണ് അസംബിൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ അതിന് വാറണ്ടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഓരോ പാർട്സിന് സെപ്പറേറ്റ് വാറണ്ടികളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും വാറണ്ടി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റാം നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് രണ്ട് ജി ബി റാം നാല് ജി ബി റാം എട്ട് ജി ബി റാം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ റാം ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അപ്പോൾ റാം എത്രത്തോളം കൂട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പോസിബിളാണ് നമുക്ക് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ടാസ്കുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ ഹയർ റാംസ് ഉള്ള ഡിവൈസുകളിൽ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളൊരു പി സി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ജി ബി റാമിന് മുകളിലേക്കുള്ള പി സി വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹയർ ടാസ്ക്കാണ് ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ കാറ്റ്കാം ഒക്കെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡിസൈനിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനാറ് ജി ബി മിനിമം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി എഫ് റാം ഈസ് മിനിമം ടു ടു എ പ്രൊഫഷണൽ ടാസ്ക് കാരണം അത്രത്തോളം ലോഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വഹിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്രോസസ്സർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റെൽ ആൻഡ് എ എം ഡി അല്ലേ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇൻ്റലാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസർ പ്രിഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് എ എം ഡിയും ആൾക്കാർ വാങ്ങാറുണ്ട് എ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പറാണ് പക്ഷേ ഇൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ റിലയബിളാണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ വലിയ ഘടകമാണ് അപ്പോൾ കോർ ടു ഡിയോ തൊട്ട് കോർ ഐ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഐ സെവൻ വരെ എന്ന ഇൻ്റൽ പ്രോസസ്സർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോരോ ജനറേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ടാസ്ക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു കോർ ടു ഡിയോ ഡ്യൂൽ കോർ പ്രോസസ്സർ മാത്രം മതിയാവും നമ്മളൊരു ഹയർ പെർഫോമൻസിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ പ്രോസസ്സർ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ ഏതാണെന്നുള്ളതും തീരുമാനിക്കണം അതിൻ്റെ ജനറേഷനും നമുക്ക് അറിയണം കാരണം അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം ഇപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നറ പ്രോസസ്സർ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഇത്ര ജി ബി റാം വേണം എന്നൊക്കെ പറയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയും അപ്പോൾ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞ ലോ പി സി ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഗെയിം റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ ആ ഒരു സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് കളിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഘടകമാണ് കേട്ടോ പ്രൊസസ്സർ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇന്ന് ഒരു ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഐ ക്ലൗഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വൺ ഡ്രൈവ് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കതു
അങ്ങനെ ഫോർ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയാം വാറണ്ടി വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഘടകമാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പോരായ്മകളൊക്കെ സംഭവിക്കും ഡാമേജൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കണം അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാറണ്ടി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അസംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാറണ്ടി വരിക നോർമലി വൺ ഇയറൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് എത്ര കാലം ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസേർട്ടൻ നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാറണ്ടി ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യൂസബിലിറ്റി പ്രൈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൈസ് പെരിഫറൽസ് ബ്രാൻഡ് റാം പ്രോസസ്സർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് വാറണ്ടി അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു